ബജറ്റുകളിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വെറും പ്രഖ്യാപനങ്ങളായി മാത്രം ഒരുങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരോട് സർക്കാർ കാട്ടുന്ന അവഗണന കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പ്രഖ്യാപിച്ച അമ്പത് കോടി രൂപ ധനസഹായത്തിനായി ദുരിതബാധിതർക്ക് വീണ്ടും തെരുവിലിറങ്ങേണ്ടി വന്നത് സർക്കാർ കെടുകാരസ്ഥിതിയുടെ തെളിവാണ് എല്ലാം ശരിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭരണത്തിലേറിയവർ ബജറ്റിന്മേൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ വോട്ട് ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാസർഗോട്ടെ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ബജറ്റിലും എൻഡോസൾഫാൻ പാക്കേജ് നടപ്പാക്കുമെന്നായിരുന്നു ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇതിനായി ആദ്യ ഘടകമെന്ന നിലയിൽ മാറ്റിവെച്ചതാകട്ടെ അൻപത് കോടി രൂപയും എന്നാൽ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ തുക കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കാനോ ദുരിതബാധിതരിലേക്ക് എത്തിക്കാനോ സർക്കാരിനായില്ല എല്ലാ വർഷവും ചടങ്ങ് പോലെ ഇവർക്കായി തുക വകയിരുത്തുമെന്നല്ലാതെ പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കാറില്ല എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ തുകയും കുടിശ്ശികയായി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ദുരിതം പേര് ജീവിക്കുന്ന ഇവരുടെ പെൻഷൻ സർക്കാർ മുടക്കിയിട്ട് നാലു മാസത്തോളവുമായി സർക്കാരിന്റെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ കടലാസിൽ ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരിയിൽ പട്ടിണി സമരവും നടത്തേണ്ടി വന്നു ഇവർക്ക് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പിന്മേൽ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഉറപ്പുകളൊന്നും പാലിക്കപ്പെട്ടതുമില്ല പിണറായി വിജയന്റെ ഉറപ്പുകളൊക്കെ പാഴ്വാക്കായി മാറിയപ്പോൾ ഈ ദുരിതബാധിതർക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീണ്ടും പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടി വന്നു കുട്ടികൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ കുറെ പേരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് കാര്യം ലിസ്റ്റിലായതും ഒരുപാട് നടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ലിസ്റ്റിലായ കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചു ഈ മരിച്ചവർക്കും ഇവരാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഇത് നിർത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി പത്തിന് വന്ന കോടതി വിധി പ്രകാരമുള്ള അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ സഹായധനം നിയമത്തിലെ അവ്യക്തത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാർ വൈകിപ്പിക്കുകയാണ് ദുരിതബാധിതർക്ക് സർക്കാർ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ സഹായധനം നൽകണമെന്നും തുക പിന്നീട് കീടനാശിനി കമ്പനികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കാമെന്നുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കോടതി വിധി എന്നാൽ തുക നൽകുവാനോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ മുഴുവൻ ദുരിതബാധിതരെയും സഹായധന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനോ സർക്കാർ നടപടി കൈക്കൊണ്ടതുമില്ല കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ അൻപത് കോടി രൂപ ഇപ്പോഴും പ്രഖ്യാപനം മാത്രമായി നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിലെങ്കിലും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ദുരിതബാധിതർ ജനം തിരു